అసలు నన్ను భగవంతుడికి అక్కడ స్వామి దర్శనం కానీ స్పర్శ కానీ చేస్తానికి అవకాశం సంకల్పించిన నా తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇద్దరికీ ధన్యవాదాలండి ప్రేక్ష మహాశైలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు నేను ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో మేము ఎప్పుడూ ఏది అనుకోలేదు అసలు పుట్టపర్తి ఉందని కూడా మాకు తెలియదు సడన్గా మా హెడ్ మాస్టర్ అయిన లక్ష్మీనారాయణ గారు జడ్పిహెచ్ స్కూల్లో వల్లూరండి వారు తీర్థయాత్ర తీర్థయాత్రలు అనే సందర్భంగా మా ఫ్యామిలీ వారి ఫ్యామిలీ కలిపి వచ్చాం తీర్థయాత్రలుగా శ్రీశైలం ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఈ మన పుట్టపర్తి కూడా అనుకోకుండా వచ్చామండి వారితోటి సరే అదే ఫస్ట్ టైం మాకు అసలు వినలేదు అప్పటిదాకా మాకు స్వామి అంటే ఎవరో తెలియదు కూడా ఫస్ట్ డే మేము అప్పుడు చాలా ఫస్ట్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఎలా ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా ఉంది ఆ గుండమ్మవాడు చెట్లు ముందు నాలుగు చెట్లు ఉండేవి పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ అసలు అసలు సైలెంట్స్ అనేది ఇంకా మారిపోయారు ఇది అంత సైలెంట్గా ఉండేది సుమారు రెండు వందల యాభై ఆ ప్రయ ఉండేవారు వచ్చేవారు దర్శనార్థం అందరూ కూర్చుంటప్పుడు స్వామివారు ఇంటర్వ్యూ కూడా కొంతమందిని పిలిచి క్యారిడార్లో కూర్చోబెట్టి ఒకరిని పిలిస్తే వారి కుటుంబం అంతా వెళ్ళేలాగా జెంట్స్ లేడీస్ సైడ్ కూడా ఏ ఒక కుటుంబ సభ్యుని పిలిచినా అందరూ వారు వెళ్ళి వరండాలో కూర్చుంటాం అలాగే నాలుగైదు కుటుంబాలని మార్నింగ్ నలుగురు ఐదుగురిని పిలుస్తూ కుటుంబాలు సాయంకాలం అలా పిలిచేవారు అనుకోకుండా ఆ వచ్చిన రోజునే మాకు సాయంకాలం స్వామి దర్శన భాగ్యం ఈ ఇంటర్వ్యూ భాగ్యం కలిగింది మా అమ్మగారిని పిలిచారు ఆ సత్యదేవుడు నిజంగా ఆ రోజున ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పటికి జ్ఞాపకం ఉంది నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూలో స్వామి ఏదైతే సత్యవాక్యంద మాకు ఆహ్వయం ఇచ్చారో ఈ రోజు కూడా అదే జరుగుతుంది ఎక్కడ ఏ డివియేషన్ కూడా లేదు మేము ఎన్నో స్పీచ్ల్లో స్వామి విన్నాయి విన్నట్టుగా స్వామి చెప్పినవి చెప్పినట్టుగా మాకు చెప్పింది కూడా ప్రత్యక్షంగా అలా జరిగింది ఇంతవరకు నేను ఏం చెప్పారండి స్వామి ఆ ఇంటర్వ్యూలో అప్పట్లో మా ఫాదరు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ టైంలో అంతకుముందు కొద్ది బిజినెస్లో కొద్ది దెబ్బతిన్నారు అన్నదమ్ముల వ్యవహారం కొద్దిగా అలా కుటుంబ వ్యవహారంలో కూడా కొద్ది ఇబ్బందులు పడి మా మదర్లు చాలా నిష్టగా పూజలన్నీ చేసేవారు సడన్గా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి స్వామి చూసి బంగారం నా దగ్గరికి వచ్చేసారు ఇంకేవి కష్టాలు ఉండవు ఈరోజు నుంచి అన్నీ నేనే భరిస్తాను నేనే చూసుకుంటాను అన్నీ తీరిపోతాయి మీకు ఎందుకు నేను ఉన్నాను కదా అని బాబాయ్ ఇచ్చారు ఈరోజు నుంచి చూసుకోండి మీరు అని చెప్పి అన్నారు ఇంకా వెళ్తూ వెళుతూ అప్పటిదాకా మాకు అంటే అంత లాస్ అవుతాం ఎవరికి ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదు ఉన్నది అప్పటి నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది మాకు అనుకోకుండా ఏదైతే పది ఎకరాలు పోగొట్టుకున్నామో ఈ రోజున దాని భీమవరం పక్కన వ్యాండర్ పేపర్ మిల్ అని ఉందండి ఆ కాది పది ఎకరాలు మాకు రావాల్సింది మా నాన్నగారిదే వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు సేమ్ అదే భూమి అదే తరహాలో 
అంత మంచి భూమి మాకు నేటివ్ ప్లేస్ ఇచ్చి ఈరోజు కూడా అరవై వేల నుంచి ముప్పై ఐదు వేలు దాకా అమ్ముదామంటే కూడా ఈరోజున అమ్మలేకపోతున్నాం ఆ ప్రసాదం స్వామిది అలాగే ఉండిపోయింది కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు వేరిపోయారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇంకా అలాగే ఉందండి నేను అదే నిదర్శనం మాకు అన్నదములు ఎవరి కాడు ఉద్యోగం చేసుకున్నాం జాబులు రిటైర్డ్ అయ్యాం అందరూ పిల్లలందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు ఎవరి ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఇంకా అంతకన్నా మనకి స్వామి ఇచ్చేది ఏముందండి ఏ యొక్క ఈ వేరే ఏ విషయాలకు పోలేదు అంతా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి అన్నదములు అంతా కుటుంబం అంతా మొత్తం స్వామికి స్వామి సన్నిధిలోని ఈరోజు కూడా ఉన్నామండి చాలా బాగుంది సార్ మరి బృందావన్ కాలేజీలో చదవాలి అన్న ఆలోచన ఎలాగ వచ్చింది సీట్ మీకు ఎలా లభించింది అసలు నాకు ఊహ అందనేది మేము చిన్న గ్రామం మాది పాలకొల దగ్గర పదిహేను కిలోమీటర్ గోదావరి తీరాన్న ఒల్లూరు అనే గ్రామంలో ఉన్నామండి ఆ జడ్ బిహెచ్ స్కూల్ ఏంటి మాకు భాష రా అంటే భాష తెలుగు తప్ప హిందీ ఇంగ్లీషు రాస్తాం చదవటం వచ్చు కానీ మాకు అంతకన్నా ఎప్పుడు దాన్ని మాట్లాడే విధానం కానీ ఇలాంటి ఏమాత్రం లేదండి అసలు అక్కడ ఎవరికీ లేదు ఆ రోజున అందులో మేము వ్యవసాయ కుటుంబం వ్యవసాయ కుటుంబంలో ఆ ప్రత్యేకత ఏంటంటే వ్యవసాయం కష్టపడతాం తప్ప నేనైతే నా తల్లిదండ్రులకు హెల్ప్ చేస్తాం వా మా మదర్ ఏది కావాలంటే ఆవిడికి హెల్ప్ చేస్తామే తప్ప నాకు చదవాలని ఉద్యోగం చేయాలని ఏదో సంపాదించాలన్న కోరికే లేదు అలాంటి టైంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో చదువు మీద ధ్యాస లేదు ముప్పై ఐదు టు యాభై మార్కులు లోపల వస్తే చాలు అనుకున్నాడు చదువుతాం వెళ్ళిపోతాం వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ సహకారం తల్లిదండ్రులకు ఇస్తాం సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఒక మార్కులు నాకు ఎస్ఎస్ఎల్సి ఫెయిల్ అయ్యింది మ్యాథ్స్లో వన్ మార్కులు థర్టీ ఫోర్ వచ్చినాయి అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్కి అవుట్ ఆఫ్ కాదు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి థర్టీ ఫోర్ వచ్చినాయి అంత పెద్ద బర్డెన్ లేదు మాకు తల్లిదండ్రులు కూడా నువ్వు ఎందుకు చదవలేదని వాళ్ళు అడగలేదు మేము చదివేవాళ్ళం కదా వెళ్తాం చదువుకుంటాం నార్మల్గా అయిపోయింది సిక్స్టీ నైన్లో పాస్ అయ్యాను పాస్ అయిన వెంటనే అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అప్పటికే స్వామి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి స్వామి దగ్గరికి వస్తాం నెల నెల అమ్మ అలా ఉంటాం మాకు మేము వస్తాం అలా చూసుకుంటాం తప్ప ఈ కోరికలు కోరాలి స్వామి ఇలా చేస్తున్నారని మాకు కార్యక్రమాలు ఏమి తెలియదండి సిక్స్టీ నైన్లో అమ్మ నేను కలిపి వారిద్దరం ప్రయాణించి బృందావనంకి వచ్చాం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అనుకోకుండా వచ్చి ఒకరోజు రోజు డేట్స్ అని గుర్తులేదండి ముందు రోజు రాత్రికి అక్కడ చేరాం బృందావనం బృందావనం ఏంటి అన్నీ అసలు చుట్టూరు ఏది చూసినా అక్కడ మహావృక్షాలే తప్ప లోపలికి చూస్తానికి కూడా ఆ రోజున అవకాశం ఇవ్వలేదు మాకు ఆ గేట్ కాడి నుంచి గోరక ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఇంకా రాకూడదు అన్నారు వెళ్ళిపోయాం ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు ఎక్కడ అంటే హోటల్స్ ఇలాంటి ఏ సిస్టమ్ ఏదీ లేదు రెండు కాక హోటల్ బయటలు ఉన్నాయి ఆ రెండు తప్ప అసలు ఏమీ లేదండి వైట్ ఫీల్డ్లో సరే ఏం చేయాలి భగవంతుడా సాయిరామ్ నీవే దిక్కు అని చెప్పి ఆ సర్వరక్షకుడు అయిన బాబా గారే మాకు అవకాశంగా వైట్ ఫీల్డ్ రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ కనపడి అదేంటమ్మా ఇంత బంగారం తోటి ఉన్నావు మీరు అలా ఉండకూడదు బయట రండి అని వెయిటింగ్ హాలు ఆ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్లాస్ వెయిటింగ్ హాలు మాకు ఇచ్చా రాత్రి అక్కడ ఉండమన్నారు సరే రాత్రి ఉన్నాం మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి నన్ను అమ్మగారు వెళ్ళి బాబా గారు ఉన్నారో లేదో ఒకసారి అంటే ఉన్నారని తెలుసు ఎన్ని గంటలకు ప్రోగ్రామ్ ఏంటని తెలియదు కాబట్టి అడిగి రమ్మన్నారు సరే నేను స్నానం నుంచి చేసిన వెంటనే అక్కడికి వచ్చి వా గోర్క ఉన్నారు అక్కడ ఆయన వచ్చి రాని హిందీతోటి ఆ భాష మాట్లాడి ఈ టైంకి ఈ టైం అయింది సెవెన్ థర్టీకి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్వామి దర్శనం ఉంటుంది రండి అన్నారు వెళ్ళి అమ్మతోటి ఇలా ఉందమ్మా పరిస్థితి అని చెప్తే కొద్ది హాఫ్ అన్ అవర్ కాస్త అందరూ మచ్చలేటప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఆవిడ అందరూ ఉండగా ఎయిట్ థర్టీ ఆ టైంలో వచ్చాం కరెక్ట్గా అదే టైంకి మన మెయిన్ డో ఆ గేట్ కాడి నుంచి చూస్తే స్వామి గారు కనపడుతున్నారు కాలేజీ ముందు లైన్గా పిల్లలు నుంచున్నారు స్వామి అక్కడికి వచ్చి పెద్ద గిన్నెతోటి ప్రసాదం ఏదో ఉంది అక్కడ ఉన్నారు మాకు అది ఏదైనా తెలీదు మమ్మల్ని దూరాన్ని చూసి ఇలా అన్నారు చూస్తే అప్పుడు గోర్క వెంటనే మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు వెళ్ళండి లోపలికి అన్నారు మేము ఇద్దరం లోపలికి వెళ్ళాము డైరెక్ట్ స్వామి దగ్గరికి అక్కడి నుంచి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ యార్డ్ టూ హండ్రెడ్ యార్డ్స్ పైనే ఉంటుంది కనపడి కనపడినట్టు ఉంది అక్కడ ఈ చెట్టులో మాకు సరే స్వామి పిలిచి అయ్యో చాలా దూరాన్ని నుంచి వచ్చారు వీరికి కూడా ప్రసాదం పెట్టండి ఆ రోజు ఏకాదశి మేము ఏకాదశి తిథులు నక్షత్రాలు అసలు చూడలేదండి ఆ లైన్గా నుంచుంటున్నారు షెడ్లు ఉన్నాయి స్వామి అప్పుడు కాలేజీ షెడ్స్ ఉన్నాయి ముందు స్వామి కేసరీ బాత్ ఇస్తున్నారు మా అమ్మలు కూడా కూర్చోమన్నారు ఇద్దరికి కాస్త ప్రసాదం ముందే ఇచ్చారు నాకు మరి కాస్త ఇంకో గరిటి ఎక్కువ ఇచ్చారు 
సరే చాలా ఆకలితోటి ఉన్నారన్నారు అంత ఈ రాత్రి కూడా మేము భోజనం చేయలేదు యాక్చువల్ అది స్వామి ఆయనకే తెలుసు తప్ప మనకేముందండి అంత సో మొత్తానికి అయ్యింది స్వామి ఏంటి స్వామి అని చెప్పి ఆ బోర్డు అది చూసాం అప్పటికి సత్సాయ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ అని చెప్పి బోర్డు ఉంది అని అనుకోకుండా మా అమ్మగారు స్వామిని అడిగారు మీకు తెలియదా అన్నారు తెలివి స్వామి అంటే కాలేజీ ఓపెన్ చేశాను కదా అన్నారు మనం స్వామి ఏంటి తీసుకోండి స్వామి సీట్ ఇవ్వండి స్వామి అన్నారు అసలు ఏమి ఇంటర్వ్యూ లేవు ఏమీ లేవు స్వామి ఇటుకో సీట్ ఇవ్వండి స్వామి అని ఏమి చదువుతావా అన్నారు చదువుతాను స్వామి నాకు మరి ప్రజ్ఞాన మాకు ఏముందండి అసలు ఏమీ తెలియదు అప్పటికే నేను యూజువల్గా ఆవిడ అంటాం నేను స్వామి అడుగుతాం వెంటనే నేను చదువుతాను స్వామి చీరని కులకర్ణి గారు ప్రిన్సిపల్ గారు ఉన్నారు కులకర్ణి చూడన్నారు సరే స్వామి అన్నారు అయిపోయింది స్వామి ప్రసాదం ఇచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు వెంటనే కులకర్ణి గారు అన్నారు మీరు వెళ్ళి లగేజ్ ఏమన్నా తెచ్చుకున్నారంటే ఏమీ లేదండి ఊరికే జస్ట్ స్వామి దర్శనార్థం వచ్చాము తప్ప మా దగ్గర ఏమి లేదని మరి వెంటనే వెళ్ళిపోయి అన్ని లగేజ్ అన్నీ తెచ్చుకో ఇది కావాల్సిన ఓ బాక్సు ఓ కంచం గ్లాసు ఇది బట్టలన్నీ తీసుకురమ్మన్నారు ఫీజు గురించి చెప్పలేదు ఈ ఒక రూపాయి గురించి ఏమీ చెప్పలేదు సరే ఇంటికి నెగిటివ్ ప్లేస్ వెళ్ళి ఇమీడియట్గా అన్నీ సర్దుకుని ఒక కంచం గ్లాసు ప్లస్ సూట్ కేసు ఇంకా అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటాయి కదండి పచ్చళ్ళ గిచ్చళ్ళు మా మదర రాజులు ఇవన్నీ మొత్తం తయారు చేసి బాక్స్ నిండా పెట్టించారు నెక్స్ట్ డే దాంతో పాటు స్వీటు అన్నీ చేసి వచ్చాను వచ్చి వెంటనే జగన్మోహన్ అని ఆయన వాడిన ఫస్ట్ వాడిన జగన్మోహన్ గారు జగన్మోహన్ గారు పెనుకొండ అయింది ఆయన వాడిన వాడినగా ఆయనకే ఉంది మాలో ఒక చిన్న రూము అయింది పైన ఆయన ఇమీడియట్గా నోట్ చేసుకున్నారు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ కులకర్ణి గారు తీసుకున్నారు జాయిన్ అయిపోయాను అసలు మాకు ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలో తెలియదు ఏం చదవాలో తెలియదు ఏం చదువుతావు బాబు అని ఆయన కన్నడలు అడిగారు ఆయన కన్నడ మీడియం కన్నడ ప్రిన్సిపల్ కన్నడ బాగా చెప్పారు లెక్చరర్ ఆయన సార్ నేను పీసీబీ గ్రూప్స్ అని చెబితే ఏదో నోటుకు వచ్చిందో ఒకటి చెప్పేశాను పీసీబీ అని పీయూసీ పీసీబీ అంటే అసలు తెలుసా ఏం చెప్తున్నావో తెలుసా అన్నారు ఏదో చేయండి స్వామి చదువుకుంటానండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ పీసీబీ ఇచ్చారు సరే స్వామి ఎలా చదవాలో తెలియదు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే కూర్చుని అక్కడ వినటం లెక్చరర్స్ తోటి మాట్లాడటం ఈ వ్యవహారం చాలా డిఫరెంట్గా వచ్చింది సరే నేను రామకృష్ణారెడ్డి గారు వెంకటేశ్వరరావు మొత్తం ఈ బ్యాచ్ మన చైతన్య సతీష్ బ్యాచ్ కింద ఉన్నాం అందరం హాస్టల్లో పదిహేను పదహారు మంది హాస్టల్లో అప్పుడు అకామిడేషన్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఫస్ట్ జాయిన్ అయిందండి సరే మరి మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు హాస్టల్ ఎలా ఉండేది కాలేజ్ ఎలా ఉండేది స్వామి బంగ్లా దగ్గర ఎలా ఉండేది ఆ వాతావరణం అంతా దాని గురించి మహాద్భుతం అండి మహాద్భుతంగా ఉండేది అది అంతవరకు నేను ఆ అట్మాస్ఫియర్ మాది కోనసీమ ఇంచుమించు గోదావరి పక్కన కాబట్టి కొబ్బరి చెట్లు ఇవే తప్ప ఇక్కడ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా ఉంది గుల్మొహర్ చెట్లు మంచి క్రోటన్సు ఓ పక్క స్విమ్మింగ్ పూలు అంటే నీళ్లు లేని స్విమ్మింగ్ పూలు సో లోపల స్వామి బంగాళ ఈ మధ్యలో స్టెప్స్ కింద నాలుగు స్టెప్లు ఉండి ఇన్ బిట్వీన్ మన గేట్కి పక్కనే స్వామి బంగాళ ముందు గేట్కి లైన్గా మొత్తం ఉండేది అక్కడ కృష్ణుడు బొమ్మ ఉండేది దాని నిండా మొత్తం పూల కుండీలే ఎన్ని వందల కుండీలు ఉండే తెలియదండి లోపల దాకా మొత్తం ఉన్నాయి స్వామి బంగాళ దాకా విపరీతమైన పెద్ద పెద్ద చెట్లు గుల్మొహర్ చెట్లు రెండు పక్కల క్రోటన్స్ చిన్న మొక్కలు క్రోటన్స్ క్రోటన్స్ కూడా ఎండిపోయినట్టు ఉండి సరే ఈ యువతల పక్క మన గేట్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇమీడియట్గా గేట్ పక్కనే ఎంట్రన్స్ గేట్ పక్కనే కింద కార్ షెడ్ రెండు పెద్ద కార్లు అంటే ఇంపార్టెంట్ కార్స్ ఉండడానికి సరిపడి షెడ్ ఉన్నాయి ఓ పక్క వాళ్ళ రూమ్ ఒకటి ఉంది దాని పక్కనే ఈ వాటర్ సర్వీసింగ్ చేస్తానికి బండి పైకి తీసుకెళ్ళి వాటర్ సర్వీసింగ్ రిపేర్ చేయాలంటే ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ దీన్ని మెట్లు ఇచ్చి పైన షెడ్ కింద ఉంది అందులో అప్పుడు మాకు టెంపరీగా హాస్టల్ ఇచ్చారు పైన ఆ షెడ్ ఏదే షెడ్ కింద ఓపెన్ షెడ్ కింద ఉండేదండి చిన్న రూమ్ కింద ఏర్పాటు చేసి జగన్మోహన్ గారు పెనుగొండ ఆయన ఇన్ఛార్జ్ కింద పెట్టి మేమందరం మాకు స్లాట్ కింద డివైడ్ చేశారు టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఒకటి సిక్స్ ఫీట్ పొడుగు సూట్ కేసు అంటే తెచ్చిన బెడ్ ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి దానికి ఎదురుకుండా బెడ్ వేసి పడుకోవాలి లైన్గా పడుకో మిలిటరీ సిస్టమ్ కన్నా అది అంత కన్నా తీవ్రమైన శిక్షణ ఇంకా అద్భుతం అండి ఆ శిక్షణ అందులో 
బయట చూస్తే అన్నీ జువ్వు తోటలు అంటారు మన సర్వే బాధుల కింద మొత్తం ఆ తోటలు అలాంటి ఎక్కడ చూసినా ఓపెన్ ఏరియా అసలు నిర్మానుష్యంగా ఉండేది జామ తోటలు ఆ తోటలు ఈ తోటలు చుట్టూరు అంతా స్వామి చుట్టు లోపల తోటలు ఈ చలికాలం అప్పుడు కానీ అంటే అందులో పైన పడుకునేటప్పుడు చల్లటి గాలి వచ్చేది ఎప్పుడు వేడి నీళ్ళు మేము పోసుకోలేదు ఏడు సంవత్సరం అంత చలిలో కూడా అందరూ చలనీళ్ళే అంటే శిక్షణ స్వామి శిక్షణ అంత క్రమబద్ధంగా ఉండేదండి అక్కడ అలా చేసి మొత్తానికి ఎప్పుడు ఎవరికి ఇంత సిక్ అవ్వలేదు కృష్ణ కృష్ణ సా